నమస్కారం అండి సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర ఈ సంస్కృత సాహిత్య చరిత్రలో రామాయణం మహాభారతం ఈ రెండు కూడా సాహిత్యపరంగా కొన్ని అంశాల్ని పరిశీలించడం చూసాం మనం ఇక ఇవాళ పురాణాలు అని చూద్దాం ఈ పురాణాల సంగతి ఏం చెప్పారు మనకి అంటే మీకు స్టడీ మెటీరియల్ ఇచ్చారు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అందులో పదమూడవ పేజీ దగ్గర నుంచి మనం చదువుకోబోతున్నాం ద ఇండియా ఇండియన్ లిటరేచర్ హిస్టరీ డేట్స్ బ్యాక్ అప్రాక్సిమేట్లీ మళ్ళీ అప్రాక్సిమేటే బ్యాక్ అప్రాక్సిమేట్లీ టు త్రీ మిలియన్ ఇయర్స్ అండ్ దిస్ హిస్టరీ ఎక్స్టెండ్స్ టు సమ్ హాఫ్ మిలియన్ స్క్వేర్ మైల్స్ ఫ్రమ్ హిందూ కుష్ టు కన్యాకుమారి సేస్ వైటర్ నిట్స్ వన్ ఆఫ్ ది హిస్టారియన్స్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్ ఇది అండి ఇది నేను చెప్పింది కాదు మీరు చెప్పింది కాదు అగో ఆయన ఎవరో హిస్టారియన్ చెప్పాడు ఇది ఎంతకాలం పురాతనమైందిట అంటే త్రీ మిలియన్ ఒక మిలియన్ అంటే పది లక్షలు అంటే పది లక్షలు అంటే ముప్పై లక్షల ఆయన లెక్క ప్రకారం ముప్పై లక్షల సంవత్సరాల వెనకది అన్నాడు అంతకు ముందు పుస్తకం ఇంకేమన్నా ఎక్కడైనా మనకి సాహిత్యం కనపడిందా ఏ భాషలోనైనా లేదు సరే ఇంతకీ ఈ సాహిత్యంలో సంస్కృత సాహిత్యంలో ఏ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడో పుట్టిందంటారు కదా అప్పటి నుంచి సాహిత్యంలో ఏ ఉంది అసలు ప్రధానంగా అంటే ఒకటి మతం ఉంటుంది ఆధ్యాత్మికత ఉంటుంది లౌకికమైన విషయాలు కూడా ఉంటాయి సాహిత్యంలో మతపరమైనది ఆధ్యాత్మిక పరమైనది లౌకిక పరమైనది జీవితానికి పనికి వచ్చేది జీవితం అండి ఎప్పుడు జీవితం అండి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ జీవితానికి ముందుది ఈ జీవితము దీని తర్వాత ఏమిటి అనే ఆలోచన ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడాను మనకి సాహిత్యంలో అనేక విధాలుగా కనపడతాయి ఇక సరే ఇవన్నీ రకరకాల పో పద్యక భాగమని గజ్జ భాగం అని చెంపు కావ్యని ఇవన్నీ వివరాలు చూసాం ఇవాళ మనం ప్రత్యేకంగా చూడబోయేది ఏమిటి అంటే పురాణాల గురించి ముందు అన్నిటికన్నా ఓం ప్రథమముగా చెప్పుకునేవి ఏమిటి అంటే వేదాలు ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అథర్వణ వేదము అసలు వేదము అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి విద్ జ్ఞానే అంటే తెలుసు కొనుట జ్ఞానము అన్నది వేదం అంటే ఏదైనా సరే తెలుసుకోవటం అనేది జ్ఞానం ఆ తెలుసుకునే చెప్పేదే వేదము కనుక వేదము ఒక సంబంధించిన విషయం కాదు ఎక్కడ ఏది తెలుసుకోవాలో అదంతా వేద సంబంధమైనది అయితే ఈ వేదములు నుంచి తర్వాత స్థాయి ఏమిటంటే సరే వేదాలు నాలుగు భాగాలు చేసుకున్నాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఋగ్ యజు సావాధర్వణ అని ఇవి ఈ వేదం ఎట్లా విభాగం చేయబడుతుంది అంటే నాలుగు భాగాలుగా చేయబడుతుంది ఒక వేదము నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి అనమాట మళ్ళీ ఏమిటవి మొట్టమొదటి దాన్ని సంహిత అంటారు సంహిత తర్వాత బ్రాహ్మణము ఆరణ్యకము ఉపనిషత్ ఈ ఉపనిషత్ ఎక్కడుంది ఇప్పుడు వేదము యొక్క చివరి భాగం వేదమునకు అంతమునందు ఉన్నది వేదాంతము అంతేత వేదాంతం అంటే ఏమిటి ఉపనిషత్తులని వేదాంతములని ఎందుకంటున్నారయ్యా అంటే వేదము చివరి భాగం ఉంది అంటే ఆ పుస్తకంలో చివరి అట్ట ఆ వెనకట్ట నుంచి ఉన్న భాగం అనే అంటే అది కరెక్టే కాదు ఈ వేదము వల్ల తెలిసిన దానికి అల్టిమేట్ గా నువ్వేం తెలుసుకోవాలి దీని పరమ తాత్పర్యంగా నీకేం అర్థం కావాలి అంటే ఇక ఈ భాగం అర్థం కావాలయ్యా అన్నాడు అంటే 
పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము సిద్ధించటము వేదాంతం సరే ఈ బ్రాహ్మ సంహిత బ్రాహ్మణ ఆరణ్యక ఉపనిషత్తులు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చదువుతారు మొట్టమొదట ముందు ఈ మానవుని యొక్క జీవిత కాలాన్ని నాలుగు భాగాలు చేశారు వాటికి నాలుగు పేర్లు పెట్టారు ఏం పేర్లు పెట్టారు అంటే నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు అన్నారు ఏమిటది బ్రహ్మచర్యము గార్హ పత్యము అంటే గృహస్థాశ్రమము తర్వాత బ్రహ్మచర్యము గృహస్థాశ్రము వానప్రస్థము సన్యాసము అని బ్రహ్మచర్యంలో ఏం చెయ్యాలట అంటే ఉపనయన వంగానే గురుకులానికి పోయి గురువు గారి దగ్గర కూర్చుని మొత్తం జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి ఇప్పట్లాగా ఇప్పట్లాగా వాడు ఎంఎస్సీ చదివాడు బిఎస్సీ చదివాడు బీకామ్ అయితే ఒక స్కూలు బీటెక్ అయితే మరో స్కూలు ఇంకో ఇట్లా కాదు ఒక గురుకులంలో ఒక గురువు గారి దగ్గర ఇంకో గురువులు ఉప గురువులు ఉంటే ఉండొచ్చు కాక ఒక ఆయన అధిపతి కులపతి ఉంటాడు అక్కడ అక్కడ చెప్పటి విషయం లేదు అన్ని ఎవరెవరికి ఏ ఏ విద్య రాజు జరిగాడు అనుకోండి వాడికి ఆశ్వ విద్య నేర్పిస్తారు ఖడ్గ విద్య నేర్పిస్తారు ఇంకేవో నేర్పిస్తారు యుద్ధ విద్యలు నేర్పిస్తారు కనుక అందరూ అన్ని నేర్చుకోవచ్చు ఎవరికి ఏది కావాలో అది నేర్చుకోవాలి సరే ఈ వేదం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ ఈ బ్రహ్మచర్యలో ఉన్నటువంటి వాడు ముందు ఆ వేదాన్ని నోటికి చేయాలి నోటికి చేయటమే అలా నేర్చుకున్న తర్వాత అంటే ఏమైందనమాట ఈ సంహిత భాగము మంత్ర భాగం ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ విద్యార్థి ముందు కట్టస్థం చేస్తాడు ఇంతకీ వేదంలో ఏం చెప్పారయ్యా అంటే వేదాన్ని ఇట్లా రెండు భాగాలు చేయండి రెండు భాగాలు చేస్తే ఒకటి కర్మకాండం చెబుతుంది రెండోది జ్ఞానకాండం చెబుతుంది సో కర్మకాండకి జ్ఞానకాండ జ్ఞానకాండ అనేది ఉపనిషత్ భాగం దాని ఒకసారి పక్కకు పెడదాం ఇప్పుడు ఈ కర్మకాండలో ఏమున్నాయి ముందు సంహిత వీడు నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ నేర్చుకున్నది ఏం చేయాలి ఇందులో ఏదో చెబుతారు ఒక యజ్ఞం చెబుతారు రాజులైతే రాజసూయం చేయమంటారు లేకపోతే రాజసూయం చేయడానికి రాజులకే అధికారము సరే రకరకాలు ఏంటి స్వర్గం కావాలంటే ఫలానా యజ్ఞం చేయి పశువులు కావాలంటే ఫలానా యజ్ఞం ఈ కర్మలన్నీ ఇందులో చెప్పి చెయ్యాలిగా ఎలా చెయ్యాలి ఎవరు చేయాలి అంటే ఈ విద్యార్థి దశ నుంచి గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించిన తర్వాత భార్య సమేతుడే ఈ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తాడు యజమాని యజమాన పత్నిగా కనుక ఇది ఎలా నిర్వర్తించాలి యాగ కార్యక్రమాలు దానికి సంబంధించిన విశేషాలు చెప్పే భాగానికి బ్రాహ్మణం అని పేరు పెట్టారు గృహస్థాశ్రమం అయిపోయింది పిల్లలు పుట్టారు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళ వాళ్ళ స్థితికి వాళ్ళు వచ్చారు ఈ వృద్ధులు ఏం చెయ్యాలి అంటే సంసారం గోల వదిలేసి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకోమన్నారు కలియుగంలో వానప్రస్థాశ్రమం లేదన్నారు కానీ మనం మళ్ళీ కల్పించేసుకున్నామండి వానప్రస్థాశ్రమం ఎక్కడ మళ్ళీ పోతే బాధ వేస్తుందిగా మనసులకి అందుకని ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ ఏజ్ హోములని కనిపెట్టాం ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోములే వానప్రస్థాశ్రమాలు ఎందుకు వాడి ప్రపంచంలోనే ఉంటున్నాడు ఎవడికి పట్టనట్టు ఎవడూ పట్టించుకోకుండా ఉండే అడవులు వానప్రస్థాశ్రమం కూడా అంతే అదృష్టవశాత్తో దురదృష్టవశాత్తో కొంతమంది ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోములు పెట్టేవాళ్ళు దాని పేరు కూడా వానప్రస్థాశ్రమం అనే పెడుతున్నారు సరే అది పక్కకు పెడదాం పెడితే వానప్రస్థలు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ యజ్ఞము యాగము ఆయన బ్రాహ్మణ రావటము నలుగురు రావటము మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుకున్నాం ఒక యజ్ఞం చేయాలంటే పద్దెనిమిది మంది కావాలయ్యా అని ఎవరు ఒక ఋగ్వేదీయుడు ఒక యజుర్వేదీయుడు ఒక సామవేదము ఒక అధర్వేదము ఆయన పండితులు కావాలి వాళ్ళకి సహాయం చేసేందుకు ముగ్గురు ముగ్గురు ఉంటారు ఉద్ఘాత బ్రాహ్మ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా తర్వాత ఈ నలుగురు ఈ ఒక్కొక్కళ్ళకి నాలుగు 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 పదహారు యజమాని యజమాన పత్ని పద్దెనిమిది ఈ పద్దెనిమిది మంది ఉంటే కానీ యాగం కాదు మరి వానప్రస్థాశ్రమాలు ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి కనుక అక్కడ ఉండదు అక్కడ చింతన జరుగుతుంది ఏమి చింతన చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే భాగం తెలియజేసేది ఆరణ్యక భాగంలో ఉంటుంది 
అరణ్యాలుగా చేయాలి మరి అందుకని అరణ్యక భాగం అది ఇక్కడ ఆగితి ముందు నేర్చుకున్నాడు తర్వాత క్రియాయుక్తముగా చేస్తున్నాడు హోమాలు యజ్ఞయాగాదు క్రియాయుక్తముగా బ్రాహ్మణ భాగం దాకా వచ్చారు అడవిలోకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ నాకు సుక్కు కావాలి శృవం కావాలి ఆజ్యం కావాలి సమిత్తు కావాలి ఇవన్నీ అక్కడ వస్తాయి రావు కనుక ఈ దీన్ని ఏమంటారు పరికరములు ఇక్కడ లేవు బ్రాహ్మణ భాగం వరకు సపరికరకంగా చేశాడు అక్కడ అపరికరంగా చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు ధ్యానాదులు చేస్తాడు అంటే మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టి దానికి పాలు పెరుగు నెయ్యి నూనె అన్ని పోసి ఏవో చేస్తూ ఉంటాం వద్దని అలంకారం చేస్తాం అరణ్యంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కళ్ళు మూసుకుని అదే విగ్రహాన్ని మనసులో ధ్యానిస్తాడు అదే విగ్రహానికి అభిషేకం చేస్తాడు అదే విగ్రహానికి అర్చన చేస్తాడు అష్టోత్తరం చేస్తాడు అన్ని చేస్తాడు కానీ మానసికంగా చేస్తాడు అది సపరికరము ఇది అపరికరము కానీ ఇక్కడ చేసేది కూడా కర్మే కనుక సంహిత బ్రాహ్మణ ఆరణ్యక భాగాల వరకు కర్మకాండ నిర్దేశించాయి మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుకున్న యోగ శాస్త్రంలోకి వెళితే మనసు యొక్క దీన్ని చెబుతూ చిత్త నిరోధం దగ్గరకు చెబుతూ విక్షిప్తము క్షిప్తము మూఢము ఇవి మాత్రం యోగం కాదయ్యా అని చెప్పి ఒకే ఒక స్థితికి ఏకత్వ ఏకేంద్రీయ స్థితికి వస్తారు చూసారా అంటే కేవల సత్వ ప్రధానముగా ఉండే స్థితిలో ఏం చేస్తారని చెప్పాడు అక్కడ మనకి అంటే ఒక వస్తువుని కానీ ఒక ద్రవ్యమును కానీ ఒక రూపమును కాని ఒక అంశమును కానీ చిత్తమును నిరూపకుని ఏకాగ్రముగా ఏకాగ్ర స్థితిలో దాని మీద ధ్యానం చేసి ఉంటాడు అని చదువుకున్నాం అక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ ఈ వాన ప్రస్తులు చేసే పని అది ఆరణ్యక భాగంలో జరిగే పని అది అని ప్రక్రియలు జరుగుతాయి తర్వాత అది నిరుద్ధము ఆ సత్వస్థితి కూడా పోయి నిర్గుణుడైనప్పుడు అప్పుడు వచ్చేది చిత్తము నిరుద్ధమైనది అని చెబుతారు ఇగో ఆ స్థితికి ఉపనిషత్తులు తీసుకెళ్తాయి అది వేదాంత భాగము ఇక్కడికి ఆపేద్దాం ఇది అయిన తర్వాత ఈ ఈ విధంగా దీన్ని చెప్పేశారు సరే ఈ వేదాలు ఎప్పుడు పుట్టాయి అన్న దానికి దాని కొలత మీకు తెలీదు నాకు తెలీదు కనుక మనం దానికి పెద్దలు ఏవో అనేక కారణాలు నేను చెప్పుకున్నామే ఆ లక్షణము అందులో ఉన్న భాష అందులో వ్యవహారాన్ని బట్టి మారుతాయని సరే ఇక్కడ భాష దగ్గరకు వస్తే ఒకటి గమనించండి ఒక పెద్ద పండితుడు చెప్పిన విషయం రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ లేవని ఇక్కడ ఒక భాష ఉంది ఇక్కడికి ఒక యాభై కిలోమీటర్లు వంద కిలోమీటర్లు దాటారనుకోండి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఈ భాషలో మార్పు చెందుతుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ యాభై కిలోమీటర్లు వంద కిలోమీటర్లు మారారనుకోండి ఈ భాషలో మార్పు చెందుతుంది కారణాలు మనం ప్రస్తుతం వెళ్ళొద్దు కానీ మార్పు మాత్రం చెందుతుంది అలాగే ఒక పది సంవత్సరాల కాలాన్ని తీసుకోండి అప్పుడు వినియోగించే వాక్యము వాక్య నిర్మాణము వాక్య నిర్మాణ ప్రయోగము ఈ పద్ధతులు ఒక పద్ధతిలో ఉంటాయి ఎక్కడైనా ఎవరైనా సరే మీరు నేను అనగ ఎవరైనా సరే మరొక పది సంవత్సరాల కాలంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ ప్రయోగ విధిలో మార్పులు కనపడతాయి అంటే కాలముతోటి మార్పు చెందుతోంది ప్రదేశముతోటి మార్పు చెందుతోంది ఇగో ఇలాంటి ఆధారాలని బట్టి కాల నిర్ణయాన్ని చేస్తారు అని అంటారు అది మనకి అనవసరమైన విషయం ఇక తర్వాత వేదాల తర్వాత వచ్చింది ఏమిటి ఇతిహాసాలు వచ్చాయి మనం అవి కూడా చెప్పుకున్నాం ఏంటి రామాయణ భారత్ మహాభారతాన్ని ఇతిహాసాలుగా చెప్పుకున్నాం ఆది కవి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది పురాణాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అసలు పురాణం అంటే ఏమిటి ఈ పురాణాలు ఎప్పుడు పుట్టాయి అంటే చరిత్రకారులు చెప్పేది ఏంటంటే ఐదు వందల నుంచి రెండు వందల వరకు బిసి బిసి చెప్పేటప్పుడు కింద సంవత్సరం పెరిగితే నెంబర్ తగ్గుతుందండి ఈ ఐదు వందల నుంచి రెండు వందలు ఇది సున్నా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏడీలో ఒకటి రెండు మూడు ప్రారంభం అవుతాయి సరే వాటి జోలికి మనం ప్రస్తుతం పోవద్దు కానీ చాలా పురాతనమైనవి ఇది పురాణాలు ఎంత పురాతనమైనవయ్యా అంటే పురాణం అంటే ఏమిటి అసలు అంటే లోక వృత్తి అన్నారు అట్లాగే పురాణాలు ఎంత పాతవి అని చెప్పడానికి ఒకనొక పురాణంలో ఏమని చెబుతున్నా పురాణం సర్వశాస్త్రాణం ప్రథమం 
బ్రహ్మణ ఆస్మృతం బ్రహ్మగారి మనసులో ఉద్భవించినవి పురాణాలు నిత్యం శబ్దమయం పుణ్యం శతకోటి ప్రవిస్తరం అనంతరం చక్రేభ్యో వక్రేభ్య వేదాస్తస్య వినిర్గత అంటే పురాణాల తర్వాత బ్రహ్మ నుంచి పురాణాలు వచ్చిన తర్వాతనే వేదములు పుట్టాయి అనేటి ఒక ప్రతిపాదన అట్లాగే మనకి అధర్వణ వేదల్లో అధర్వణ సంహితలో కూడా ఈ పురాణం యొక్క రెఫరెన్స్ కనపడుతుంది అని చెబుతారు సరే ఈ పురాణానికి అసలు అసలు పురాణం అంటే ఏంటండి పురాణం అంటే ఏమిటో ఉండాలిగా దానికి కూడా వ్యాఖ్యలు చేశారు పెద్దలు ఏమిటది పురాణం అంటే పురాభవం అన్నారు పురాభవం అంటే ఇంతకు ముందు పుట్టినటువంటి ప్రాచీన కాలంలో మనకి తెలియనటువంటి కాలము చెప్పలేనంత ప్రాచీనత కలిగినటువంటి కాలంలో రచించబడినది అని ఒకటి పురాణానికి నిర్వచన ఇంకా ఏమంటారు పురా అపి నవం ఇది ప్రాచీనమైన విషయమే కానీ దానిలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని బట్టి దానిలో ఉన్న విషయ విశిష్టతని బట్టి ఎప్పుడు అది కొత్తది ఇప్పటికి కూడా పని ఈ కాలానికి కూడా పనికి వచ్చేది అని ఒక వ్యాఖ్య అంతేకాకుండా పురా అణతి ఆగతాన్ ఆగతే కథయతీతి పురాణం అన్నారు పురా అణతి ఆగత నా ఆగతాన్ ఆగతేతి కథయతీతి పురాణం అంటే జరిగిన జరుగుతున్న జరగబోతున్న కాలానికి చెందిన విషయాల్ని వివరించేది పురాణం అంటే అన్నారు పెద్దలు ఇది పురాణము యొక్క వ్యుత్పత్తిగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఏమిటవుతుంది అక్కడ పురాణం అంటే గమనించండి ఒక్కసారి నిర్ణయ నిర్వచనాన్ని పురా ఎప్పుడో పురా ప్రోక్త ఎప్పుడో చెప్పబడింది అంటే భూతకాలానికి సంబంధించినది పురా అపి నవం అప్పటి పాతకాలం చెప్పినా దాని విశిష్టతను బట్టి ఇవాటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కనుక ప్రస్తుతానికి ప్రా వర్తమానము ఇప్పటిది రా ఆగతానాగతానపి గతానాగతానపి వచ్చి జరిగింది జరగబోయేది కూడా చెబుతున్నాయి కాబట్టి భవిష్యత్ అంటే పురాణములు భూత వర్ భవిష్యత్ వర్తమానాలకి సంబంధించినటువంటి సమస్తముల కాలములకు ఉపయుక్తమైనవి పురాణములు అని వాటి నిర్వచనాన్ని బట్టి మనం గమనించవచ్చు ఇక ఈ పురాణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏమిటి అనే వివరాలని చూసినట్లయితే ఈ పురాణాలు ఏముంటాయి పురాణంలో అంటే పురాణం పంచలక్షణం అన్నారు ఏమిటది అంటే సర్గశ్చ ప్రతి సర్గశ్చ మీకు ఈ శ్లోకం పదిహేనో పేజీలో కనపడుతుంది సర్గశ్చ ప్రతి సర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ వంశానుచరితం చైవ పురాణం పంచ లక్షణం అని పురాణం యొక్క విశేషాన్ని చెప్పారు సర్గశ్చ పురాణం అని ఒక పుస్తకం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ పురాణం అనేది తీసుకోండి అది బ్రహ్మ పురాణమా విష్ణు పురాణమా బ్రహ్మ పద్మ పురాణమా లేకపోతే శివ పురాణమా వరాహ పురాణ మీ ఇష్టం వచ్చిన పురాణం తీసుకోండి అందులో ముందు సర్గశ్చ అంటే ఈ సృష్టి ఈ జగత్ ఎట్లా మళ్ళీ గమనించండి ఐదు అంశాలే ఏమిటది నేనెవడు జీవుడెవడు ఈశ్వరుడెవడు జగత్ ఏమిటి జగత్ సృష్టి ఏమిటి ఈ జగత్ అయిన తర్వాత జీవుడు ఈశ్వరుడు జగత్తు బంధము మోక్షము దానికి కావాల్సినటువంటి సాధనము ఈ ఆరంశాలే మనం ఎక్కడికి పోయినా కనపడుతూ ఉంటాయి అయితే సరే ఇప్పుడు ఈ ఆరంశాలని మీరు గమనించినట్లయితే మనము నిత్య కృత్యములో ప్రతి చోట దీన్ని వినియోగిస్తూనే ఉంటామండి నేనేవాడిని నా ఆఫీస్ ఏమిటి అంటే నాకు ఆఫీస్ సంబంధం ఏమిటి ఏమండి ఈ వ్యవహారం ఏంటి ఆఫీస్ ఏమిటి గోల ఏమిటి పుస్తకాలు ఏమిటి నేను ఈ పని చేయడం ఏమిటి ఈ జగ్ ఈ ఆఫీస్తో ఉన్న పరిసరాలతో దాంతో ఉన్నటువంటి కస్టమర్తో ఇవన్నీ నా గోల ఏమిటి దీన్ని నేను అతుక్కునే ఉండాలా నేను రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి విడిపోవచ్చా 
అసలు దీన్ని ఎట్లా వదిలించుకోవాలి ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం కదా సరదాగా చెప్పుకోవాలంటే కనుక ఈ ఆరు అంశాలు ఎక్కడైనా ప్రతి చోట మనకి నిత్య కృత్యంలో అనుభవం అండి సరే అది పక్కకి పెడితే సరదా మాటలు సర్గశ్చ సర్గశ్చ అంటే సృష్టి ఎలా జరిగింది ప్రతి సర్గశ్చ సర్గశ్చ ప్రతి సర్గశ్చ అంటే అది ఎట్లా లయం అయిపోతుంది వంశం అంటే దేవుడు ఎవరు ఆ వంశము అనగానే వంశ వంశ చరిత్రలు చెప్తారు వంశ చరిత్ర ఏం చెప్తారు ఈ వంశం పుట్టిందా సూర్య వంశమో చంద్రవంశం దగ్గర నుంచో ప్రారంభం చేస్తారు అసలు ఆ భగవంతుడు ఎవరు ఆయన ఎట్లా వచ్చాడు ఋషులు ఎవరు వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చారు రాజులు ఎవరు వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చారు ఈ రాజులకి ఎవరెవరు కొడుకులు ఉన్నారు వారి కొడుకులు ఎవరు ఉన్నారు ఇట్లా మనకి ఈ భగవత్ సంబంధం నుంచి తీసుకొచ్చి నేటి రాజుల వరకు తీసుకొచ్చి చెప్పేది వంశాలు తర్వాత మన్వంతరాణిచ మన్వంతరాలంటే ఏమిటి అంటే కాల విభాగం చెప్పారు ఏమని నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాల కాలము కలియుగమని దానికి ద్విగుణీకృతం చేస్తే గనక వచ్చే కాలాన్ని ద్వాపర యుగమని దానికి ఈ మూడు 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 గుణితాలు అయితే గనక త్రేతాయుగమని నాలుగు అంక నాలుగు గుణితాలు అంటే నాలుగు నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల నుంచి వేస్తే అది కృతయుగమని ఈ నాలుగు కలిపితే ఒక ఫలానాన్ని ఇలాంటివి ఇన్ని కలిస్తే ఒక మన్వంతరం అని ఇట్లా కాలము యొక్క విభాగాన్ని చెప్పారు అలాంటి దానిలో ఒక మన్వంతరం ఆ మన్వంతరం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రారంభం ఏమిటవుతున్నాయి అంటే మళ్ళీ కృతయోగం దగ్గర నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది సృష్టి మనకి అదేదో సినిమాలో పాట ఉంది ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందు నాని అంటే మంచి కాలం అంటే ఏమిటి ఒక చక్కటి విషయాలు జరిగే ప్రతి అంటే కృతయోగం అనమాట మళ్ళీ మన ఒక మనందరం అయిన తర్వాత మళ్ళీ కృతయోగం వస్తుంది ఉందిలే మంచి కాలం ముందు మనం చూడలేండి అది వేరే విషయం నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు సంవత్సరాలే బతకం మనం సరే అంటే ఇదైన తర్వాత ఈ మన్వంతరాలు అప్పుడేం జరిగింది దాని వ్యవహారం ఏంటి అయిన తర్వాత వంశాను చరితం ఏ ఏ వంశాలు ఉన్నాయి చెప్పిన తర్వాత ఆ వంశముల యొక్క చరిత్రలు చెప్పబడతాయి అంటే ఫలానాకు ఫలానాకు సూర్యవంశ రాజులు ఇట్లా ఉండేవారు చంద్రవంశ రాజులు ఇట్లా ఉండేవారు వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి ఈ మనువులు ఎవరు ఈ మనువుల యొక్క వయసు ఎంత వాళ్ళ కాలంలో జరిగింది ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా చదువుతాయి ఇలా ఒక విభాగాన్ని చేశారు ఐదు పురాణం పంచలక్షణం అన్నారు అయితే భాగవతంలో శ్రీమద్ భాగవతంలో చూసినట్టయితే పది విషయాల్ని చదువుతాడు ఈ ఐదు ఇట్లాగే ఉంటాయి పది విషయాలు చదువుతాడు ఏమిటది అంటే సర్గశ్చాధ విసర్గశ్చ వృత్తి రక్ష అంతరాణి చ వంశో వంశానుచరితం సంస్థ హేతు హేతురపాశ్రయ ఇట్లా మనకి ఏది పుట్టడము మళ్ళీ దాని ఉండటము దాని వృత్తి రక్షణ తర్వాత వంశాలు చరిత ఇట్లా రకరకాల అంశాలు వివరాలని చెబుతారు ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తే మనకి తెలిసింది ఏమిటయ్యా అంటే ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేస్తున్నారు అంటే ఒక సృష్టి ఆరంభం నుంచి రాజులు రాజ చరిత్రల వరకు చెబుతున్నారు అంటే ఒక మొత్తము జీవితం మనకు ఉన్నటువంటి లైఫ్ సైకిల్ అంటామే ఆ లైఫ్ సైకిల్ అంతా చెప్పబడుతోంది ఇందులో ఏమేమి చెప్పబడుతున్నాయి వాడి భక్తి చెప్పబడుతోంది వాడి వృత్తి చెప్పబడుతోంది వాడి నడవడిక నడత చెప్పబడుతోంది వాడికి కావాల్సిన విషయాలు చెప్పబడుతున్నాయి అంటే ఒక సంస్కృతి ఒక ఆచార వ్యవహారాలు ఈ ప్రపంచంలో ఎలా ఉన్నారు మంచి చెడు ఇవన్నీ అంశాలు కూడా పురాణాల్లో ఉన్నాయి ఇలాంటి పురాణాలు పద్దెనిమిది అన్నారు మనకి అష్టాదశ పురాణాలు ఈ అష్టాదశ పురాణాలు వ్యాస భగవానుడిచే రచించబడినది అని చెబుతారు ఈ పద్ధతి కాకుండా పరాశరుడు రాశాడు అని చెప్పే పద్దెనిమిది ఉప పురాణాలు కూడా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవి ఏమిటి పురాణాలు అంటే విష్ణు పురాణము నారద పురాణము పద్మ పురాణము గరుడ పురాణము వరాహ పురాణము భాగవత పురాణము బ్రహ్మపురాణము బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము బ్రహ్మ 
వైవర్త పురాణం ఈ మాట దగ్గర ఒక్కసారి ఆగుదాం అండి సరే ముందు పేరు చెప్పేసుకుందాం వై బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము బ్రహ్మాండ పురాణము తర్వాత మార్కండేయ పురాణము ఆ భవిష్యత్ పురాణము ఆ వామన పురాణము శివ పురాణము శివ పురాణము తర్వాత లింగ పురాణము స్కాంద పురాణము అగ్ని పురాణము మత్స్య పురాణము పూర్మ పురాణము ఇట్లా పద్దెనిమిది పురాణాల పేర్లు చెప్పారు వీటిని అమ్మ ఈ పద్దెనిమిది పురాణాల పేరు నేను ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రా నాయన అంటే ఒక చక్కటి శ్లోకం రాశారు మహానుభావులు మన మీద ప్రేమ చూడండి వాళ్ళకి మద్వయం భద్వయం చేయవ మద్వయం భద్వయం చేయవ బ్రచతు బ్రత్రయం బ్రత్రయం వచతుష్టయం అనాపలింగకూస్కాని పురాణాని పృథక్ పృథక్ పురాణాని ప్రచక్షతి అని కూడా పాఠాంతరం ఉంది మద్వయం మద్వయం అని రెండు మకారంతో ప్రారంభం అవుతాయి ఏమిటవి మత్స్య పురాణము మార్కండేయ పురాణం మద్వయం భద్వయం చేయవ భద్వయం అంటే భకారంతో ప్రారంభవాలి అంటే భాగవత పురాణము భవిష్యత్ పురాణము మద్వయం భద్వయం చేయవ అదేంటి బ్రత్రయం బ్రత్రయం బ్రహ్మ పురాణము బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము బ్రహ్మాండ పురాణము బ్ర 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 బ్రత్రయం వ చతుష్టయం వకారంతో నాలుగు ఉన్నాయి ఏమిటవి వచతుష్టయం అంటే వరాహ పురాణము వామన పురాణము వాయు పురాణము విష్ణు పురాణం ఇవి నాలుగు అయిపోయినాయి వ చతుష్టయం అన ఆప అన అనాప ఆ అంటే అగ్ని పురాణము నా అంటే నారద పురాణము పా అంటే పద్మ పురాణము లింగ కూస్కాని లింగ్ అంటే లింగ పురాణము గా అంటే గరుడ పురాణము పూ అంటే కూర్మ పురాణము స్కా అంటే స్కంద పురాణం ఈ పద్దెనిమిది పురాణాలని గుర్తు పెట్టుకోవటానికి మద్వయం భద్వయం చైవ బ్రత్రయం వ చతుష్టయం అనాప లింగ కూస్కాని పురాణాన్ని పృథక్ పృథక్ పురాణాన్ని ప్రచక్షతే పురాణాన్ని ప్రకీర్తిత మనిష్ట త్రాదుష ఇవి పురాణాల ఈ పురాణాల్ని మళ్ళీ ఈ మూడు భాగాలుగా చెప్తారు సాత్వికమైన పురాణాలు కొన్నని రాజస గుణ ప్రధానమైనటువంటి పురాణాలని తామస గుణ ప్రధానమైన పురాణాలని మళ్ళీ రకరకాలుగా చెప్తారు ఇది చెప్పి ఊరుకుంటారా అంటే అస్సలు ఊరుకోరండి వీటి ఏం చేశారు మళ్ళీ ఈ పురాణాలన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క అంగములు అన్నారు పరమాత్మ యొక్క అంగములుగా చెప్పబడింది అదెట్లా అంటే బ్రాహ్మం మూర్ధ హరే రేవా బ్రహ్మ పురాణము పరమాత్మ యొక్క మూర్ధ స్థానము అన్నారు బ్రాహ్మం మూర్ధ హరే రేవ హృదయం పద్మ సంజ్ఞకం వైష్ణవం అంటే విష్ణు పురాణం దక్షిణో బాహు వాయుర్ వామో మహేషి ఊరు భాగవతం ప్రోక్తం నాభి స్యాత్ నారదీయకం నాభి శాన్ నారదీయకం మార్కండేయంచ దక్షాంఘ్రి వామో హ్యాజ్ఞేయముచ్యతి భవిష్యం దక్షిణో జాను విష్ణోరేవ మహాత్మన బ్రహ్మ వైవర్త సంయంతు వామో జానురుదాహృత లైంగం తు గుల్ఫకం దక్షం వారాహకం వారాహం వామగుల్ఫకం స్కాందం పురాణం లోమాని త్వగస్య వామనం స్మృతం కౌర్మం పృష్టం సమాఖ్యాతం మాత్యం మేధ ప్రకీర్తి ప్రకీర్యతే మజ్జాతు గారుడం ప్రోక్తం బ్రహ్మాండం చస్తి గీయతి ష్ణు పురాణావయవో హరి అన్నారు 
అంటే నారాయణుడు మా పరమాత్మ పురాణ పురుషో నారాయణ అంటాం కదా ఈ పురాణ పురుషుడు అంటే అంటే ఆ పురాణములన్నీ నారాయణుడి ఆకారంగా చెప్పారు అంటే మత్స్య పురాణం ఏమన్నా మెదడు స్థానం అని బ్రహ్మ పురాణం ఏమన్నా శిరస్థానం అని స్కంద పురాణం ఏమన్నా వెంట్రుకలని విష్ణు పురాణం ఏమన్నా కుడి భుజమని వా తర్వాత వాయు పురాణం ఏమన్నా ఎడమ భుజమని వామన పురాణం ఏమన్నా చర్మమని పద్మ పురాణం ఏమన్నా హృదయమని కూర్మ పురాణం ఏమన్నా వెన్నుపోసని గరుడ పురాణం ఏమన్నా మజ్జ అంటే అవి ఎముకల మధ్యలో ఉండేది మజ్జ అని తర్వాత నారద పురాణం ఏమన్నా నాభిస్థానం అని బ్రహ్మాండ పురాణం ఎముకలని తర్వాత భాగవత పురాణం తొడలని ఇంకా భవిష్యత్ పురాణం కుడి మోకాలని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ఎడమ మోకాలని లింగ పురాణం కుడి చేలమండంటామే అదని వరాహ పురాణం ఎడమ వైపు చేలమండని మార్కండ పురాణం కుడి పాదమని అగ్ని పురాణం ఎడమ పాదమని ఇట్లా ఆయన విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతవ అవయవాలే ఈ పురాణాలు అన్నారు ఇప్పుడు ఒక్క క్షణం ఇక్కడ ఆగినట్లయితే కొంతమంది ఉన్నారు చక్రవర్తులు ఏ చక్రవర్తులు అండి మూర్ఖాగ్రేశ్వర చక్రవర్తులు ఈ పురాణం చదవద్దు ఆ పురాణం చదువు అని అంటే విష్ణుమూర్తి ఆరాధించేటప్పుడు ఆ భాగాన్ని తీసి అవతల పడేసి మిగతా విష్ణువుని ఆరాధించమని చెప్పినట్టు అవుతుంది ఆలోచిద్దాం కనుక ఏది చెప్పిన పరమాత్మ స్వరూపంగా చెప్పటంలోని తాత్పర్యం ఏమిటంటే ఏది కూడాను పనికిరానిది కాదు అన్నీ కూడా పూజనీయములే పూజార్హములే అని చెప్పడానికి ఇట్లాంటివి చెప్తారు సరే పక్కకు పెట్టండి ఇది అయిన తర్వాత ఈ పద్దెనిమిది పురాణాల్లో ఏ ఉన్నాయ్యా ఇది మీకు మీ పుస్తకంలో పదిహేడో పేజీ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే భాగం పదిహేడో పేజీ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే ఇది పదిహేడు నుంచి ఇరవయో పేజీ వరకు అక్కడ వరకు వెళ్తుంది దీనిని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ లో వేసుకోండి వీలైతే వీలైతేనే లేకపోతే వే వేయాలన్న శాస్త్రం ఏం లేదు పద్దెనిమిది పురాణ విష్ణు పురాణం ఏం చెబుతుంది ఇక పురాణం అంటే ఇంత పుస్తకం అండి ఈ పుస్తకాన్ని ఏం చేస్తారు మళ్ళీ అంటే కొన్ని భాగాలుగా విభజిస్తారు ఇప్పుడు స్కాంద పురాణం ఉందనుకోండి ఎవరైనా కొంచెం అంటే ఇంట్లో పూజ జరుగుతున్నప్పుడు సరే అయిపోవచ్చు కథ చెప్తున్నారు పంతులు గారు కనుక మనం వంట ఎక్కడ దాకా కొంచెం చూద్దాం అటు ఇటు తిరుగుతున్న వాళ్ళ సంగతి కాదు కానీ అక్కడ కూర్చుని శ్రద్ధగా వింటున్న వాళ్ళకి ఇది పలానా స్కాంద పురాణే రేవా ఖండే అని ఇట్లా చెప్పుకుంటాగా అంటే ఒక పురాణము అందులోని కొన్ని భాగాలు ఆ ఖండాలలో కూడా మళ్ళీ సంహితలు కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఇంకో చిన్న భాగం క్లాసిఫికేషన్ ఆ క్లాసిఫికేషన్ లో ఈ ఘట్ట ఉందయ్యా అని చెబుతున్నాడు అంటే మనకి ఈ క్యాటలాగింగ్ అనమాట బుక్ రెఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే మొత్తం పుస్తకం అంతా తిరగ ఎక్కర్లే డైరెక్ట్ గా రేవాఖండంలో కంటే రేవాఖండంలో పలానా చోటు కంటే పలానా చోటు నుంచి కథ చదువుకోవడం సరే ఇట్లా విష్ణు పురాణానికి నూట ఇరవై ఆరు భాగాలు చేసేవారు విష్ణు పురాణము అన్నిటికన్నా పురాతనమైన పురాణము అని ప్రసిద్ధి చెందింది ఇందులో పరాశరుడికి మైత్రేయ సంవాదంగా వ్యవహారం అంతా దాగుతుంది ఇందులో పరాశరుడు గురుస్థానంలో ఉంటాడు మైత్రేయుడు ఏమన్నా శిష్య స్థానంలో ఉంటాడు ఇంకోటి ఈ పురాణాల్లో జరిగేటప్పుడు అది గురు శిష్య సంవాదంగా కూడా ఉండవచ్చు ఇట్లా సంవాద పరంగా ఉండవచ్చు లేకపోతే కనుక కథాభాగంగా కూడా నడవచ్చు సరే ఇందులో ఈ పురాణంలో ఏం చెప్పారయ్యా అంటే అసలు సృష్టి ఎలా జరిగింది ఈ భూమి ఎట్లా వచ్చింది తర్వాత వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మాలు ఏమిటి చంద్రవంశ చరిత్ర ఏమిటి కృష్ణుడు ఎలా ఉద్భవించాడు ఈ ప్రపంచం ఎలా లయమైపోతుంది అసలు భక్తి మార్గం అంటే ఏమిటి భక్తి ఎలా ఉండాలి ఈ భక్తి విషయాలతో పాటు అంటే రెండు ఈ పురాణం ఏం చెప్తుంది మనకి భక్తి చదువుతుంది జ్ఞానం కూడా చదువుతుంది భక్తి జ్ఞానాల రెండిటి యొక్క వివరాలు చదువుతుంది తర్వాత విష్ణువు యొక్క గొప్పతనాన్ని చదువుతుంది కానీ 
ఎక్కడా కూడా ఇతర దేవతలని నిందించమని గాని వాళ్ళ ఎడల ద్వేషాన్ని పెంచుకోమని గాని కానపడదు ఇంకొక చిన్న విషయం అండి అప్రస్తుతమైన చెప్పుకుందాం ప్రస్తుతంలో ఇది మంచిది మా దేవుడు గొప్ప ఈ దేవుడు నీచుడు ఇది ప్రకృత కాలంలో మనకు కనపడుతున్న ఒక గొప్ప దురలవాడు అయితే అయితే కాసేపు నేను మాట్లాడతా నాకు ఒక ఫలానా దేవుడు నేను పేరు చెప్పనండి నాకు ఫలానా దేవుడు చాలా గొప్ప నా దేవుడు చాలా గొప్ప అని నా ప్రతిపాదన తప్పేం లేదుగా నా దేవుడు నా ఇష్టం అది కాసేపు ఎదుర్కొన్నా ఏ పేరు కనపడుతోంది బాళ్ళ వెంకట సుబ్బయ్య గారు బాళ్ళ వెంకట సుబ్బయ్య గారికి ఇంకో దేవుని ఇష్టం అనుకుందాం కాసేపు తప్పేం లేదుగా ఆయన ఇష్టం అది ఇప్పుడు మా నేను నమ్మిన దేవుణ్ణి నా సిద్ధాంతం ప్రకారం నేను అర్చన చేసుకోవటం పూజ చేయటం జపం చేయటం నా ఇష్టం తప్పేం లేదు ఆయన కూడా అంతే కానీ నేను సుబ్బయ్య గారి దేవుణ్ణి తిట్టిన సుబ్బయ్య గారు నా దేవుణ్ణి తిట్టిన అంటే నా దేవుడు అంటే నేను అనుకుంటున్నవాడు అని ఏమిటి పర్యవసానం ఏమిటి ఒక్క క్షణం ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ కాసేపు బాళ్ళ సుబ్బయ్య గారిని పక్కకు పెడదాం నేనే తీసుకుందాం నా దేవుడు అంటే ఏమిటి అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి నేను మూడు లక్షణాలు చెబుతా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ఆమ్ని ప్రజెంటు ఆమ్ని పొటెంటు ఆమ్ని సెంట్ అని అంటే పరమాత్మకి మూడు లక్షణాల్ని మనం ఆపాదిస్తున్నాం ఏమిటది సర్వజ్ఞత్వము సర్వశక్తిమంతత్వము సర్వ వ్యాపకత్వము విష్ణువు అంటే వ్యాపకుడు అనే కదా సర్వ వ్యాపకుడు అనే కదా విష్ణువు అనేది పేరు ఏదైనా మిగతా విషయాలు శివుడు అంటే మంచి శంకరుడు అంటే మంచి చేసేవాడు శంకరోతి శంకర సరే పరమాత్మకి ఎన్ని లక్షణాలు ఆపాదించావు మూడు లక్షణాలు ఆపాదించావు ఒకటి సర్వజ్ఞత్వం రెండు సర్వశక్తి మంతత్వం మూడు సర్వ వ్యాపకత్వం ఇది నా దేవుడు సంబంధించిన విషయం ఇప్పుడు నేను బాల సుబ్బయ్య గారి దేవుడిని పరమ దుర్మార్గుడు అసలు వాడు దేవుడు కాదు అని ఏవో నేను నాన్న అనకూడని మాటలన్నీ అన్నాను అనుకుందాం జరిగింది ఏంటంటే ముందు నేను చేసిన పని గమనించండి బాళ్ళ సుబ్బయ్య గారి దేవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని నేను ఒప్పేసుకున్నా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను కూర్చున్న కుర్చీలో నేనున్న స్థానంలో నన్ను తప్పించి మీ ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఉండగలరా ఉండలేరు అంటే బాళ్ళ సుబ్బయ్య దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ నా దేవుడు లేడనే కదండి నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దేవుడి యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వం ఏమైంది సరే నేను ఉండగా ఇంకో దేవుడు రావడానికి వ్యవహారం చేయగలిగే ఇంకో దేవుడు వచ్చాడంటే నా సర్వశక్తి మంతత్వం ఏమైంది సరే ఆయన వచ్చాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో అవేం తెలియకుండా ఉంటే నా సర్వజ్ఞత్వం అయింది నేను అన్నిటి మీద ఈశత్వం నాకు ఎక్కడొచ్చింది అంటే వేరే అన్యమును తిట్టగానే నా యొక్క దాని యొక్క చెప్పబడిన మూడు లక్షణాలకి విఘాతం ఏర్పడుతుంది ఇది ఒకటి గమనించాలి ఎందుకంటే ఇది చెప్పాలనిపించి చెప్పేశా మంచి కాకపోతే ఇది పొట్లం కట్టి పక్కన పడేయండి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే వాడుకోండి ఉపయోగపడకపోతే వాడకండి తప్పు లేదు సరే ఇక విష్ణు పురాణానికి వస్తే అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు పురాణంలో విష్ణువు యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పారు గాని ఇతరములను నిందించలేదు ఇతర దేవతల నింద ఇందులో కనపడదు అని చెప్పారు అక్కడి నుంచి ఈ ఉప ఈ పక్క రూట్ లోకి వెళ్ళి వచ్చాం మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అందుకని మళ్ళీ పక్క రూట్ లో నుంచి మళ్ళీ మెయిన్ రోడ్ లోకి వద్దాం కనుక ఇంకా విష్ణువు ఏమంటాట ఈ విష్ణు పురాణంలో విష్ణువు శివ నువ్వే నేను నేనే నువ్వు అనేటటువంటి వ్యాఖ్యానం మనకు అక్కడ కలుగుతుంది యోహం సత్వం జగత్ఛం జగత్ఛేదం అని ఈ విష్ణు పురాణములోని ఒక శ్లోకాన్ని మనకి ఉటంకింపుగా చెబుతారు అంటే ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది శివుడు విష్ణువు ఒకడే అని చెప్పినప్పుడు నీకు నాకు తేడా లేదని చెబుతున్నప్పుడు 
అక్కడ చెప్పబడింది ఏమిటి అంటే రెండిటికి ఒకటే తత్వము అసలు పరమాత్మకి మనం రూపం ఇచ్చేశాము అంటే ఆయన నిర్గుణుడు నిరవయవుడు నిరంజనుడు నిర్మలుడు ఇలాంటి శబ్దాలన్నీ పోతాయండి మనకి చేత కాక ఏంటి సత్వరజస్తమో గుణాలలో బంధించబడి సత్వరజస్తమో గుణాలలో బంధించబడి దీని నుంచి బయటపడటానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఏకాగ్రము అనే స్థితిలో పెట్టుకున్న ఆలంబన రూపముతో కలిసినటువంటి పరమాత్మ ఆ రూపము కూడా లయం అయిన తర్వాతే నిరుద్ధ స్థితికి వస్తాడు అక్కడ రూపం లేదు సత్వం లేదు రజస్సు లేదు తమస్సు లేదు కనుక ఒక రూపముతో ఒక నామముతో మనము పట్టుబడిపోయి అక్కడ ఆగిపోతే మనం అభివృద్ధి చెందినట్టు కాదు పైకి వచ్చినట్టు కాదు సర్వ వ్యాపకత్వాన్ని గమనించగలగాలి విష్ణు సహస్ర మొత్తం ఎవ్వరూ చదవకండి వాళ్ళ నుంచి అని నేనంటే పడతారు పట్టుకుని మొట్టమొదటి నామం ఏమిటి విష్ణు సహస్రనామంలో మొదటి రెండు నామాలు ఏమిటి విశ్వం విష్ణు అంతే కదా విశ్వము అంటే ఇది ఏమిటిది ఆయన పేరా ఆయన రూపమా అంటే యాని నామాని గౌణాని అని మళ్ళీ చెప్పారు ముందే అంటే గుణ సంబంధముగా ఈ పేర్లు పెట్టబడ్డాయి అనంత కృష్ణ గారు పరమ దుర్మార్గుడు మా బాళ్ళ వెంకట సుబ్బయ్య గారు పరమ సాత్వికుడు అని అంటే బాళ్ళ సుబ్బయ్య గారిని సాత్విక అనంత సుబ్బ అనంత కృష్ణ దుర్మార్గ అంటే ఇది దుర్మార్గం అన్న రూపమా లేకపోతే ఈ దుర్మార్గానికి సపరేట్ గా ఉన్నటువంటి వీడికి పేరా అది వీడు గుణి అది గుణము గుణము ద్వారా గుణిని గుర్తించాలి గుణము ద్వారా గుణిని గుర్తించాలి సత్పురుషుడు అనగానే బాలసుబ్బయ్య గారిని గుర్తించాలి సత్పురుషుడు గుర్తించట్లే మనం సత్పురుషుడు అంటే బాలసుబ్బయ్య గారు అన్యుడు వేరే నామాని గౌణాని కనక విశ్వం అనగానే ఈ విశ్వం అంతా విశ్వం అంటే కనపడేదంత సర్వము జగత్ అంతా ఇదంతా ఎవరయ్యా అంటే ఆ పరమాత్మే ఆయన ఎక్కడున్నాడయ్యా విష్ణు అంటే సర్వ వ్యాపకత్వమే విష్ణు శబ్దంతో చెప్పబడింది కాబట్టి ఏ శక్తి అయితే సర్వ వ్యాపకము ఏ శక్తి అయితే ఈ దృశ్యమానమైన జగత్తుగా దర్శించబడుతోందో అదంతా కూడా పరమాత్మ స్వరూపమే ఈ గుణము ఆ గుణికి సంబంధించినదే లేదా ఆ గుణి నుంచి ఉత్పన్నమైనది ఎట్లాగనే చెప్పుకోండి కనుక విశ్వం విష్ణు అనగానే అమ్మయ్య అనుకున్నట్ట ఆయన ఎవరో మహానుభావుడు అండి నాకు భగవద్గీత చెప్పరా నాకు భగవద్గీత చెప్పరా అంటే ఆ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమేతాయుత్సవ మొదలట ఇంకా చాలండి నాకు వచ్చేసింది అన్నట్ట మరి ఇంకా మొదలే పెట్టలేదురా నాయన శ్లోకం కూడా పూర్తి చేయలేదు సగవే చెప్పానండి అర్థమైపోయిందండి ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రం అదే కదా క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు నేను ఎక్కడెక్కడ ఉండి అక్కడక్కడ ధర్మంగా ప్రవర్తించాలి ఆ నేను చేస్తా పోనీ నిలిపేటవాడు అంటే వాడికి అక్కడ వికసనం జరిగింది ఇంతకు విషయం ఏంటంటే అనవసరమైనటువంటి కొట్లాటలు కుడి చేతిని ఎడమ చేయి దిడుతోంది ఎడమ చేతిని కుడి చేయి దిడుతోంది కుడి చేయి కుడి చేయి ఎడం చేయి కలిపి ఎడమోకాలు దిడుతోంది ఇంతే తిట్టడం అంటే ఎవరిని తిడుతున్నాడు నన్ను నేనే తిట్టుకుంటున్నట్టు అవుతోంది పక్కకు పెడితే విష్ణు పురాణ వివరణలో అది అవన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ ఉప పురాణాలన్నీ చెప్పుకోవటం వచ్చింది సరే కనుక కనుక ఈ విష్ణు పురాణంలో శివుడి గురించి కానీ విష్ణువు గురించి కానీ విష్ణు పురాణంలో శివుడి ద్వేషం కానీ శివద్వేషం కానీ చెప్పబడలేదు పైగా శివుడితోటి నీవు నేను ఒకటే అనేటటువంటి ప్రతిపాదన విష్ణు పురాణాలు కనబడుతుంది అందుకనే ఈ విష్ణు పురాణాన్ని అనేకమైనటువంటి తాత్వికులు గురువులు వీటిని ఉటంకిస్తూ ఉంటారు సరే ఇందులో ఉన్నటువంటి విభాగాలన్నీ చాప్టర్లు ఏమిటి అందులో చెప్పబడిన అంశాలు చెప్పేశాడు అట్లాగే నారద పురాణానికి వస్తాం ఈ నారద పురాణంలో ఏం జరిగింది అంటే విష్ణువు యొక్క భక్తి తత్వాన్ని చెప్పబడింది 
అంటే సనత్ కుమారుడు నుంచి ఈ విషయమైన విష్ణుభక్తి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ పురాణంలో విస్తారంగా చెప్పబడింది అలాగే విష్ణువుకు సంబంధించినటువంటి పూజ పునస్కారాలు విశేషాలు చేయాల్సినటువంటి ఉత్సవాలు ఇత్యాదులు అన్నీ కూడా అంటే విష్ణు పరమాత్మని మనం ఎలా చేసు మనము దాన్ని వారి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఏకాదశి వ్రతం కావచ్చు ఇత్యాది అనేకమైన విషయాలు ఇందులో చెప్పబడ్డాయి అట్లాగే ఇలా ఈ నారద పురాణంలో చెప్పారు అంటే ఆయన అక్కడ ముందు విష్ణు పురాణం మొట్టమొదటిది అన్నారండి విష్ణువు అనే ఒక శక్తిని పరిచయం చేశారండి పరిచయం చేసిన శక్తి నుంచి అరే నాన్న ఈ శక్తి కాదు ఇంకో పేరుతో పిలిచినంత మాత్రం దాన్ని నువ్వు తప్పనకు రోయి అని ఒక హెచ్చరిక చేశారండి పైగా నువ్వు నేను ఒకటే అని చెప్పారండి అంటే సర్వవ్యాపకత్వాన్ని చెప్పారు అక్కడ సర్వశక్తిమంతత్వాన్ని చెప్పారు ఆ శక్తిమంత నాలాంటి వాడికి ఎట్లా అనుభవంలోకి రావాలి అంటే నారద పురాణంలో చెప్పారు ఏ ఏ విధంగా ఆ విష్ణు తత్వాన్ని అవగతం చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ వేదాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్టయితే సంహిత భాగము విష్ణు పురాణం దగ్గర మొత్తం సంహిత చెప్పారు నారద పురాణంలో ఏమన్నా మనకి బ్రాహ్మణాలు ఎలా చేయాలో ఏమిటో చెప్పారు బహుశా తర్వాత తర్వాత పురాణాల్లో అది మానసికంగా ఎలా చేయాలో చెబుతారు ఇవన్నీ తర్వాత వివరాలు ఇది అయిన తర్వాత పద్మ పురాణం చాలా పెద్ద పురాణం అండి సుమారుగా ఐ యాభై ఐదు వేల శ్లోకాలతో ఉన్నటువంటి గ్రంథము పద్మ పురాణము ఇందులో అనేకమైన ఖండాలుగా ఉంటాయి ఈ ఖండాలు ఆరు ఖండాలు ఏంటది ఆది ఖండము భూమి ఖండము బ్రహ్మఖండము పాతాళ ఖండము సృష్టి ఖండము ఉత్తర ఖండము అని ఈ ఖండాల్లో అంటే ఆ ఖండాలకి సంబంధించినటువంటి సృష్టి ఖండం ఉందనుకోండి అసలు సృష్టి ఎట్లా జరిగింది ఎవరెవరి తర్వాత ఎవరెవరు వచ్చారు అంటే వంశానుక్రమము ఆ రాజులు ఎవరు ఇవన్నీ చదువుతారు అయిన తర్వాత భూమి ఖండం వచ్చింది అనుకోండి ఈ ప్రపంచ ఈ మొత్తం భూమిలో ఏ ఏ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఏ క్షేత్రంలో ఎలాంటి దైవాలు ఉన్నాయి ఆ దైవాల్లో చేయాల్సిన విశేషాలు ఏమిటి ఇవన్నీ చదువుతారు తర్వాత స్వర్గంలో స్వర్గఖండంలో స్వర్గ విశేషాలు పాతాళ ఖండంలో పాతాళ విశేషాలు ఇట్లా అనేక విశేషాలని మనకి పరిచయం చేస్తారు అయిన తర్వాత గరుడ పురాణం ఇందులో ఏం చదువుతారు ఈ గరుడ పురాణం అమ్మో గరుడ పురాణం అసలు చదవకండి ముట్టుకుంటే పోతారు అని బెదిరించటంలో మన వాళ్ళ తర్వాత ఎవడైనా అది పురాణం తప్పకుండా చదవదగ్గ గ్రంథమే ఏమంటే గరుడ పురాణం ఇంట్లో పెట్టకండి ఎవరైనా పోతే కొనుక్కొచ్చి చదివేసి మళ్ళీ ఆ పుస్తకం ఎవరికైనా ఇచ్చే ఏమంటే వీటింట్లో పెట్టుకోకూడదు అని వేరే వాడికి ఇచ్చేయచ్చు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు వీటింట్లో మాత్రం పెట్టుకోకూడదు లేకపోతే చెట్టు త్వరలో పెట్టు ఇట్లాంటి పిచ్చి శాస్త్రాలని కనిపెట్టారు తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు హాయిగా చదవచ్చు గరుడ పురాణం ఒక స్వానుభవం చెప్పాలంటే మా తండ్రి గారు జరిగిపోయిన తర్వాత నేను గరుడ పురాణం చదివా చదివినప్పుడు అందులో ఎంత భయంకరమైన వర్ణనలు ముందుంటాయో అంటే ఏం చేస్తాయండి ఇవన్నీ ఈ భయం ఎందుకు పెడుతున్నానంటే మనని సవ్యమైన మార్గంలో నడిపించటానికి మనిషి రెండిటికే లొంగుతాడండి రే వీడికి భయభక్తులు లేకుండా పోయినాయిరా అంటే అని చూసారా అంటే ఉంటే భయం ఉండాలి లేకపోతే భక్తి ఉండాలి భక్తి ఉన్నా సవ్యమైన మార్గంలో నడుస్తాడు భయము ఉన్నా సవ్యమైన మార్గంలో నడుస్తాడు అగో ఆ భయాన్ని పెట్టేది గరుడ పురాణం అయితే నేను చదివేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అబ్బా ఏం భయపడక్కర్లేదు అనిపించింది నాకు భయం పోయింది గరుడ పురాణం చదివితే కారణం ఏంటంటే ఆ చివరి అధ్యాయంలో చదువుతాడు ఇవన్నీ కాదయ్యా విష్ణువుని స్మరిస్తే ఈ పాపాలన్నీ నిన్ను అంటావు అన్నాడు అయిపోయింది సింపుల్ ఫార్ములా చివరిలో చెప్పాడు మొదటి పది పేజీలు చదివి భయపడితే అట్లా చివరి పేజీలు చదివితే తెలిసింది విష్ణువుని చదువుకుంటే ఇవన్నీ పోతాయా అన్నాడు అంటే ఏం చేశాడు గరుడ పురాణం కూడా మన్ని భయము నుంచి తారణ చేసి భయత్రాత తీసుకుపోయి విష్ణువు యొక్క పాదాల దగ్గర నిలబెడుతుంది ఇది ఎందుకు పనికిరాని గ్రంథం అవుతుందండి తర్వాత వరాహ పురాణం ఇది రెండు ఇరవై ఐదు వేల శ్లోకాలతో ఉంది ఇదేమన్నా వరాహ క్షే విష్ణువు వరాహావతారంగా ఉన్నటువంటి ఘటం ఏమంటే వరాహ పురాణం ఎందుకండి అంటే ఇది వరము అంటే కనుక ఉత్కృష్టమైనది సరే ఇదేం జరిగింది అంటే సముద్రంలో నీళ్లల్లో మునిగిపోయిన భూమిని ఉద్ధరించినటువంటి అవతారం మునిగిపోయినటువంటి ఎక్కడ నీళ్లల్లో నీళ్ళు అంటే మన బాగా నీళ్ళు ఉంటే ఏమంటామండి సముద్రము అంటాం 
సముద్రంలో పడిపోయిన ఒక భూమిని తన కోరల మీద పెట్టి పైకి తీసుకొచ్చాటి మహానుభావుడు మనం ఎక్కడ పడిపోయామండి సముద్రంలోనే పడిపోయాం ఏ దాని పేరేం పెట్టుకుందామండి సంసార సాగరం అందాం ఇందులో మనం ఎవడు ఉద్ధరించాలండి ఆ విష్ణువే ఎట్లా ఉద్ధరించాలండి తన రెండు కోరల మీద పెట్టి పైకి తీసుకురావాలి రెండు కోరలు ఏమిటండి భక్తి ఒకటి ఒకటి కర్మ మార్గము రెండు జ్ఞాన మార్గము గర్మ మార్గము ద్వారా గాని జ్ఞాన మార్గము ద్వారా గాని మన ప్రమేయము లేకుండా స్వామి వాటిని ఎత్తుకుని మళ్ళీ పడిపోకుండా కాపాడుతూ ఉద్ధరిస్తున్నాడు అలాంటి వరం ఇచ్చేవాడు ఆ వరాహ స్వామి ఆయన యొక్క పుమ్రూపము వరాహం అయితే స్త్రీ రూపముగా ఆరాధించేవాడు వారాహి అన్నాడు ఆ వారాహి చాలా డేంజరస్ దేవత అండి బాబు విష్ణుమూర్తి మాత్రం చాలా గొప్ప ఓరి నాయన ఇట్లా అనేకమైన విషయాలు మనకి కిందలో కనపడతాయి ఇక ఉత్తరఖండంలో అంటే పద్మపురాణం గురించి అడిగారు ఎవరో ప్రశ్న అందుకని ఉత్తరఖండంలో ఆ బ్రహ్మగారు పద్మం నుంచి బ్రహ్మగారు ఉద్భవించటము ఆ ఒక పద్మం నుంచి ఆయన ఉద్భవించబడటము బ్రహ్మగారు దాని తర్వాత స్టోరీ ఇవన్నీ కూడా పద్మపురాణంలో ఉంటాయమ్మ సరే గరుడం వరాహం అయిపోయింది శ్రీమద్ భాగవతం ఈ భాగవతం దగ్గర మళ్ళీ పెద్ద కొట్లాట భాగవతం అంటే శ్రీమద్ భాగవతం అంటే కృష్ణుడు గురించి చెప్పిన భాగవతమా దేవి భాగవతం నుండి అది చెప్పాలా పద్దెనిమిది పురాణాల్లో అని ఎందుకు కొట్టుకుంటారయ్యా ఆయన ముందే చెప్పాడు స్త్రీ పున్ నపుంచకమునుగాక అన్నాడు ఆయన స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు నపుంచకుడు కూడా కాదు మరి ఎవడయ్యా అంటే వీటన్నిటికి మించిన తత్వము అని చెబుతుంటే ఈ పురాణం కరెక్ట్ ఆ పురాణం కొట్ట కొట్లాట ఎందుకండి నీకు నచ్చిన పురాణం చదువుకోవయ్యా ఉద్ధరించబడతావు కనుక విష్ణువు యొక్క కృష్ణ అవతార లీలలన్నీ కూడాను పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి భావం ఇందులో గమనించాల్సింది భాగవతంలో కేవలం భగవంతుడి కథలు చెప్పబడలేదు భాగవతువుల కథలు కూడా కనపడతాయి అంచేత మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పుస్తకం ఒకసారి చదివి ఆ భాగవతుల పోర్షన్ తీసేసి ఎందుకంటే భగవంతుడిది కాదు కదా మిగతా పుస్తకం కుట్టుకుని చదువు కుట్టే హాయిగా ఉంటుంది అంటే అంతకు మించిన పిచ్చి పని ఇంకోటి లేదు అని అర్థం భగవంతుడికి భక్తుడికి అభేదాన్ని చెప్పేది భాగవతము భగవంతుడికి నీరు అపచారం చేసిన ఆయన బాధపడ్డు గాని భాగవతుడికి అభిచారం చేస్తే భగవంతుడు క్షమించడు మనకి అనేక కథలు ఒకటేంటి అనేక కథలు ఉన్నాయి భాగవతంలో ఆ విషయాలు మనం గమనించుకుంటాం తర్వాత బ్రహ్మ పురాణం ఇది ఆది పురాణం అని ఇవి రకరకాలుగా చెబుతారు ఇందులో పద్నాలుగు వేల శ్లోకాలు రెండు వందల నలభై ఐదు అధ్యాయాలుగా ఉంది అని చెబుతారు బ్రహ్మ నుంచి దక్ష ప్రజాపతి వరకు వచ్చే కథాభాగాన్ని అంతా ఇందులో చెబుతారు అయిన తర్వాత బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము బ్రహ్మ ప్రకృతి గణేష కృష్ణ జన్మ అనేటటువంటి నాలుగు భాగాలుగా మనకి బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం కనపడుతుంది వైవర్త పురాణము ఈ పదాన్ని పట్టుకోవాలి మనం ఇవాళ ఒక పది నిమిషాల క్లాస్ ఎక్కువ చెప్పుకుందామండి ఏమనుకోవద్దు ఈ ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం ఆ వైవర్తం అంటే ఏమిటి వివర్తము చెందుట వివర్తము వేరు వికారము వేరు ఈ విషయాన్ని కూడా మనం చదువుకున్నాం ఎక్కడ ఏదో పుస్తకంలో చదువుకున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ లో వివర్తము అంటే మార్పు చెందటం ఆ వేదాంత సారంలో చదువుకున్నాం వేదాంత సారంలో చదువుకున్నాం వివర్తము అంటే మార్పు చెందుతుంది కానీ తిరిగి పూర్వస్థితికి వెళ్ళగలిగితే వివర్తము పూర్వస్థితికి వెళ్ళలేకపోతే వికారము అంటే పాలు ఉన్నది అది తోడేస్తే పెరుగైతే పాల యొక్క వికారమే పెరుగు పెరుగుని చిలికితే మజ్జిగ అవుతుంది మజ్జిగ మళ్ళీ వికారము అందులోంచి వచ్చిన వెన్న వికారము వెన్న మళ్ళీ పెరుగు కాదు పెరుగు మళ్ళీ పాలు కాదు ఇవి వికారము చెందుట ఇలా నెయ్యి వరకు తీసుకుపోతే నెయ్యి మళ్ళీ పొరపాటు కూడా పాలు కాదు కానీ 
ఇప్పుడు మనం గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం ఈ గోధుమ పిండి ఇట్లా ఇంట్లో వాళ్ళు వండుతూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాపం కాసేపు నేను ఎవరో పాఠం వింటున్న ఒక తల్లి వంట చేసుకుంటూ పాఠం వింటుంది అనుకుందాం కాసేపు మనం సరదాగా అనుకోవటం తప్పి ఉందండి మన ఇష్టం కదా వంట చేసి చపాతీ చేద్దాం అంటే తిప్పుతుంటే ఈ పాఠం దగ్గర పాపం ఏదో బాగా చదువుతున్నాడు అని చెప్పి అంటే బుర్ర పెట్టి ఇట్లా అంటుంటే అది ఒక రూపాయి ఇట్లా ఒక రూపాయి ఇట్లా ఏదో అమీబా లాగా వచ్చింది ఆ చపాతి వెంటనే అడే చేసి మళ్ళీ అవన్నీ దగ్గర తీసి ఇట్లా మళ్ళీ ఉండ చేసింది చపాతి అన్నటువంటి రూపం మారిపోయి మళ్ళీ ఉండ అనే రూపానికి వచ్చింది వచ్చిందా లేదా అంటే ఒక రూపము మార్పు చెందింది మళ్ళీ పూర్వస్థితిని పొందింది ఇది వై వివర్తము అంటే బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము అంటే బ్రహ్మ పదార్థము ఈ జగత్తుగా ఎలా పరిణామము చెందింది వివర్తమైంది మళ్ళీ బ్రహ్మ పదార్థంగా వెళ్ళే అవకాశము ఉన్నటువంటిది సరే ఈ వివరాలన్నీ వివర్ అందులో చదువుతారు కృష్ణ ఘట్టము రాధా ఘట్టము అన్ని అందులో వస్తాయని అంటారు తర్వాత బ్రహ్మాండ పురాణం ఇందులో పన్నెండు వేల శ్లోకాలు ఉంటాయి మార్క్ అందులో ఈ బ్రహ్మాండ పురాణం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సృష్టి విషయం అంతా కూడా మొత్తం సృష్టి వివరాలన్నీ కూడాను అతి వివరముగా చెప్పబడినటువంటి పురాణము అంచేత ఒక బ్రహ్మాండము అండము నుంచి బ్రహ్మాండమైన అండం నుంచి పుట్టింది కాబట్టి బ్రహ్మాండం అన్నారు అన్నారు మనం ఇది ఎక్కడ చదువుకున్నాం అండి హిరణ్య గర్భుడు అని మళ్ళీ వేదాంత సారలో చదువుకున్న ఘటన దగ్గరికి వెళ్ళండి అయిపోయింది తర్వాత మార్కండేయ పురాణం పదకొండు వేల శ్లోకాలు ఇందులో ఈ సృష్టి దాని యొక్క లయమౌట విధానము ఈ మార్కండే పురాణము వేదముల్లో చెప్పబడిన అనేక అంశాలు ఇందులో మనకు కనపడతాయి దై దేవుడి యొక్క మహాత్మ్యాలు కనపడతాయి దుర్గా సప్తశతి ఈ గ్రంథంలోనే ఉంటుంది అట్లాగే దేవి మహాత్మ్యం అనే ఘట్టము కూడా ఈ మార్కండే పురాణంలోనే ఉంటుంది ఇది శ్రీ మార్కండే పురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే అని మనకి అక్కడ దుర్గా సప్తశతి పారాయణలో ప్రతి అధ్యాయం చివరిన మనం చదువుకుంటాం బ్రహ్మాండ పురాణం మార్కండేయ పురాణం ఇవన్నీ కూడా మనం రక్షించేవేనండి తర్వాత భవిష్యత్తు పురాణము ఇట్లా ఇందులో అనేకమైన మత్స్య పురాణం గురించి వాయు పురాణం గురించి ఇలాంటి అనేక పురాణాల వివరాలని రెఫరెన్సులతో సహా ఈ భవిష్యత్తు పురాణంలో ఉంటుంది ఇందులో భావిలో జరగబోయేటటువంటి అనేకమైన విషయాలు ఇందులో ఉటంకించబడ్డాయి అంటే జరగబోయే అంశాలు ఇది సుమారుగా ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల శ్లోకాలతో ఉన్నటువంటిది అని చెబుతారు అయిన తర్వాత వామన పురాణము విష్ణుమూర్తి వామనుడుగా ఉన్నటువంటి పురాణము ఇందులో శివ చరిత్ర కూడా ఉన్నది తొంభై ఐదు అధ్యాయాలు ఒక పదివేల శ్లోకాలు ఆరు వేల శ్లోకాలు ఉంటాయి అయిన తర్వాత వాయు పురాణం పదకొండు వేల శ్లోకాలు నూట పన్నెండు అధ్యాయాలు ఇందులో ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు అనకుండా పాదాలు అంటారు అని అన్నాడు ఈ వాయు పురాణంలో ఏం చదువుతుంది అంటే శివారాధన ఎలా చెయ్యాలి ఈ పృథ్వీ వివరాలు ఏమిటి ఇవన్నీ చెప్పబడతాయి అట్లాగే మిగతా అనేకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పబడతాయి లింగ పురాణంలో కూడా శివుడి గురించి ఆయన అవతారాల విశిష్టత గురించి నూట అరవై మూడు అధ్యాయాల్లో పదకొండు వేల శ్లోకాల్లో చెప్పారు స్కాంద పురాణం ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే రేవాఖండే ఎనభై ఒక్క వేల శ్లోకాలతో ఉన్నటువంటి విస్తారమైనటువంటి పురాణం స్కాంద పురాణం స్కందుడు అంటే శివపార్వతుల కుమారుడు ఆయన ముఖత ఆయన చెప్పినట్టుగా ఉన్నటువంటి ఇది ఈ స్కాంద పురాణం ఆరు సంహితలుగా విడగొట్టారు ముందు అంటే సూత సంహిత సనత్ కుమార సంహిత శంకర వైష్ణవ బ్రహ్మ సౌర ఇవైన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి ఏడు ఖండాలు మాహేశ్వర ఖండము వైష్ణవ ఖండము బ్రహ్మ ఖండము కాశీ ఖండము రేవా ఖండము తాపీ ఖండము ప్రభాస ఖండము అని ఇట్లా ఈ ఖండాల్లో వివరాలతోటి ఆయా ఘటాలు అందులో ఉన్న విశేషాలు అతి విస్తారమైన స్కా పురాణము స్కాంద పురాణం అగ్ని పురాణం ఈ అగ్ని పురాణము చాలా విశేషమైనటువంటి ఇది ఇందులో ధర్మశాస్త్రాల గురించి తర్వాత రాజకీయాలు కనపడతాయి ఆయుర్వేదం కనపడుతుంది ఛందస్సు కనపడుతుంది వ్యాకరణం కనపడుతుంది పురాణాలు కనపడతాయి ఇతిహాసాలు కనపడతాయి అనేకమైన విషయాలు యోగ విషయాలు కనపడతాయి అద్వైత సిద్ధాంతం కనపడుతుంది ఇది మనకి ఏది ఇది అగ్ని పురాణం ఈ అగ్ని పురాణం అన్నది మనకి అనేకమైనటువంటి లౌకికములో కావలసినటువంటి 
అంశాలు ఇందులో మనం దర్శించగలుగుతాం తర్వాత మత్స్య పురాణం పదిహేను వేల శ్లోకాలు రెండు వందల తొంభై ఒక్క అధ్యాయాల్లో ఉంది ఇది ఈ మత్స్య పురాణం ఎవరు చెప్పారు అంటే మత్స్య పురాణం మనం ఒకసారి చిన్నదిగా కథకి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ వేదాలని రక్షించడానికి మత్స్య రూపంలో వచ్చి ఆ వేదాలన్నీ మనువుని అందులో పడవలో కూర్చో పెడుకుని మత్స్య రూపంతో సముద్రం తీసుకెళ్తాడు కదా అప్పుడు విష్ణువు మత్స్యావతార రూపంలో ఉండి మనువుకి చెప్పినటువంటి కథ రూపంలో జరిగేటటువంటి విషయం ఇందులోనే త్రిపురాసుర సంహారము ఆ వివరాలన్నీ కూడా వస్తాయి ఈ మత్స్య పురాణాన్ని చాలా విశేషమైన అంశాలన్నీ ఇందులో చెప్పారు కూర్మ పురాణము కూర్మ పురాణం మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి కూర్మావతార రూపంలో ఉన్నటువంటిది ఆ ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఇందులో శివశక్తి గొప్పతనము శివుల యొక్క గొప్పతనము శాంతి విద్య ప్రతిష్ట నివృత్తి ఇవన్నీ కూడా శివుడి చతుర్వ్యూహముల గురించి ఇందులో చెప్పబడుతుంది అంటే ఇది బ్రాహ్మ సంహిత భగవతి సంహిత శౌరీ సంహిత వైష్ణవి సంహిత అనే పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలతో ఉన్నాయి అట్లాగే ఇవి కాకుండా పరాశరస్పతితో కలిపినటువంటి పద్దెనిమిది ఉప పురాణంలో నేను చెప్పుకున్నాం కదా వాటి పేర్లు కూడా మనకి ఇరవయో పేజీలో కనపడితే చూడండి ఆది నారసింహ స్కాంద శివ దుర్వాస నారదీయ కపిల వామన ఔషనస బ్రహ్మాండ వరుణ కాళిక మాహేశ్వర సాంబ సౌర పారాశర మారీచ భాస్కర ఇవన్నీ చదువుతారు ఇది ఈ పురాణాలన్నీ గమనించినట్లయితే ఆరు ప్రధానమైనటువంటి రూపాల్లో మనకి పరమాత్మ యొక్క దర్శనాన్ని చేయిస్తారండి శంకరులు షణ్మత స్థాపనాచార్యుడు అంటారు చూసారా ఆయన ఎక్కడి నుంచో కొత్తగా కనిపెట్టి పెట్టినవి కావండి ఈ పురాణాలన్నిట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఈ ఆరిటి గురించేనయ్యా అని చెప్పటానికి ఆయన చేశారు అందుకే ఆయన శృతి స్మృతి పురాణాన ఆలయం కరుణాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్ పాద శంకరం లోక శంకరం అని ఆయన స్తో ధ్యాన స్తోత్రం ఉంది అంటే ఏమిటి సౌరము గాణాపత్యము వైష్ణవము శైవము శాక్తము కౌమారము అని ఈ ఆరు రకాలుగా చెప్పారు అందుకే ప్రస్తుతం గృహాల్లో చాలా ఇళ్లల్లో పంచాయతర పూజ అని చేస్తారు పంచాయతర పూజ అంటే శివుడు ఈ గమనించండి పంచాయతర పూజలో ఉన్న విశేషాన్ని శివుడు విష్ణువు గణపతి శక్తి సూర్యుడు ఈ ఐదిటిని ప్రతిబింబ రూపాలుగా వాటి సాలగ్రామాలు పెట్టి అర్చన చేస్తూ ఉంటారు శాక్తి ఏ ఉండండి అంటే అమ్మవారిని మధ్యలో పెడతాడు మిగతా నలుగురిని నాలుగు మూలల్లో పెడతారు నేను శైవుణ్ణి అంటే శివుణ్ణి మధ్యలో పెడతాడు విష్ణువుని సూర్యుణ్ణి గణపతిని అమ్మవారిని నాలుగు మూలలో పెడతాడు నేను గణపతిని అండి అంటే గణపతిని మధ్యలో పెడతాను మిగతా అంటే ఏమిటి ఈ అన్ని మధ్యలో ఉండేందుకు అర్హమైనవే నీవు ఏది ప్రధానం అనుకుంటే ఆ రూపంలో అర్చించరా నాయన చాలు అని ఒక ఆయనకి సందేహం వచ్చినాయి అంటే ఆరు అన్నారు శంకరాచార్యులు గారు మరి మీరైనా ఐదే చదువుతున్నారు మరి ఆరోజు ఏదండి అన్నట్ట నాయన నువ్వు ఈ పూజ చేయాలంటే ముందు దీపారాధన చెయ్యాలి అగ్నితత్వము అదే కుమారస్వామి అని చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు వ్యాఖ్యానించినట్టుగా పెద్దలు చెబుతారు నేను వినలేదు కదా వారు చెప్పారు నమస్కారం కనుక అద్వైతమైన విశిష్టాద్వైతమైన ద్వైతమైన ఈ ముగ్గురు అనుకునేది ఏమిటయ్యా అంటే పరమాత్మ గురించే మాట్లాడుతున్నారు వేదము గురించే మాట్లాడుతున్నారు వేద ప్రతిపాదితమైన అంశాలే మాట్లాడుతున్నారు అయితే అన్ని ఒకటి అనుకుంటే అన్ని ఒప్పుకున్నట్లు కొన్నే కరెక్ట్ అనుకుంటే ఆ ఒక భాగాన్ని ఆయన మనసుకు పట్టింది అని అర్థం కానీ మిగతావిని ద్వేషించకుండా ఉంటే ఇది ఫలిస్తుంది తర్వాత ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎవరి చిత్తం వాళ్ళది మన పురాకృత సుకృత దుష్కృత విశేష పరిపాకంగానే కదా ఈ జన్మ వచ్చిందని ప్రారంభ కర్మ అంటున్నాం కదా కనుక అన్ని అన్ని పరమాత్మ అందరినీ కాపాడాలి వాడే రక్షిస్తాడు కనుక 
ఈ విధంగా పురాణాల విషయాన్ని మనం ఇవాళ చదువుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ పురాణాలు అయిపోయినాయి వేదాలు అయిపోయినాయి ఇతిహాసాలు అయిపోయినాయి పురాణాలు అయిపోయినాయి ఇక కొత్త స్థితికి వస్తామంటే మహాకావ్యాలు ఏమిటి కావ్యాలు ఏమిటి ఆ వివరాలన్నీ పై భాగం నుంచి చెప్పుకుందాం ఇక్కడికి ఇవాళ ఆపేసుకోవచ్చు స్వస్తి 